মানে নবীন বগা আমার ইউটিউব চ্যানেল ইতিহাস হলে আপনার স্বাগত জানাইছো আজি আমি একটা নতুন কথা আপনার দেখাব খুঁজছো আমি আলোচনা করব খুঁজছো এই হয়েছে চুতিয়াসল চুতিয়া রজা সকলে যদি ব্যবহার করে ব্যবহার করা যদি প্রতীক চিহ্ন একটা সোনর মেকুরি এখন ঢাল আর তরুয়াল এইটার বিষয়ে আমি আজি ভিডিও কথা পাতিম আহক আমি আজ ভিডিও আরম্ভ করি Subscribe to our channel and press the bell icon so you will never miss any historical update. এটা নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশত আর এই পরিবেশত আমি প্রাচীন কিছু কথা আমি পাতি খুঁজছো এই হয়েছে চুতিয়াসলের যে টুটেম বা যে প্রতীক চিহ্ন চুতিয়া রজা সকলের যে প্রতীক চিহ্ন জনগোষ্ঠী সকলে যে প্রতীক হিসাবে ভাবে এই বিষয়ে আমি আজ কথা পাতি কথা পাতি খুঁজছো আমার উপস্থিত আছে আমার ডক্টর প্রশান্ত কুমার চুতিয়া এখানে এজন গবেষক আর তখন যথেষ্ট বুরঞ্জি সম্পর্কীয় চর্চা করে আর এজন এজন ভাল লেখক বা মননশীল লেখক আপনাকে আমি আমার স্বামী স্বাগত জানাইছো এটা আমি আজি কথা পাতি খুঁজছো চুতিয়া সকলে যে ব্যবহার করে রাজপ্রতীক হিসাবে যে ব্যবহার করেছিল আহোম সকল রাজপ্রতীক হিসাবে আপনার একটা উড়ন প্রত্যেক ব্যবহার করে যে প্রত্যেকজন রাজবংশে পৃথিবীর প্রত্যেকটার প্রত্যেক রাজবংশের একটা একটা রাজপ্রতীক থাকে প্রতীক চিহ্ন থাকে চুতিয়াসল প্রাচীন অধিবাসী চুতিয়াসলে যে রাজপ্রতীক ব্যবহার করেছিল তাদের একটা সোনর মেকুরি থাকে আর এখন ঢাল তরুয়াল থাকে এই প্রতীকটির বিষয়ে আমি কথা পাতিম আর পৃথিবীর টুটেম সম্পর্কীয় কথাখিন কিছু কথাও আমি আপনার পাতিম আর আমার দর্শক এই বিষয়ে জানি বিচার প্রথমতে আপনার মানে আমার টুটেম বিশ্বাস এই টুটেম বিশ্বাস সম্পর্কে আর চুতিয়াসল রাজপ্রতীক সম্পর্কে কিছু কথা আপনার জানি খুঁজছো আসল সোনর মেকুরি ঢাল তরুয়াল এই এই প্রতীকটা এটা ইতিহাস জড়িত হয়ে আছে আহোম পূর্ব যুগর অদিয়াত শাসন করা লগত এই সোনর মেকুরি এটা প্রবাদ আসল যতিহাসর পাতত ঠাই পাইছে ই জড়িত হয়ে আছে টুটেম হল আসল কুল প্রতীক কুল প্রতীক হয় সেই কুলর গৌরব বা প্রতীক হিসাবে এই টুটেম ব্যবহার করে আছে বা প্রতিটা জনগোষ্ঠীয় ইয়ার এই সোনর মেকুরির উৎপত্তি সম্পর্কে আমি যেখানে কিংবদন্তি প্রবাদ পাইছো তার ভিতর এটা হল যে চুতিয়া রজা বীরবর বহুদিন নিসন্তান হয়ে আসলে পুত্র বা কোনো সন্তান জন্ম হওয়া নাই প্রথম প্রথম এই প্রবাদ মতে পত্নীর নাম আসলে রূপবতী রূপবতিয়ে এদিন বীরবরক কুবের রজা কুবেরে দেবতা কুবেরে সপুটত আহি কলেহি যে তোর গর্ভত এটি সন্তান জন্ম হব আর তাই মাটির তলত খানি চালে শিলিখা তলত তাই খানি চালে একটা সোনর মেকুরি পাবি আর তরুয়াল আর ঢাল পাবি আর এই সম্পদকেটা তাই অতি সন্মানে রাখিবি আর এই হল দেশের বা তোর রাজ্যের গৌরবর প্রতীক আর সেই কাহিনী মতে তারপর বীরবরে সপোন সপূর্ণ দেখা মতে শিলিখা তলত খনন করে সেই মূর্তি পালে আর পালে ঢাল তরুয়াল যুতিয়া সাম্রাজ্যর এক গৌরবর প্রাচুর্যর প্রতীক হিসাবে ই চিহ্নিত হল আর তাকে পূজা করবলে ধরলে আর ঠিক রূপহতীর এটি সন্তান জন্ম হল গতি ইয়ারপর আসল সেই সোনর মেকুরিক চুতিয়া সাম্রাজ্যর একটা প্রতীক হিসাবে লো হল আর প্রতি মাঘ মাহর পূর্ণিমা তিথির দিনা রজায় একটা উৎসব পাতি সেই বিগ্রহক বিগ্রহ পূজা করে পূজা করে তারপরে একটা প্রতীক হিসাবে চুতিয়াসল ঐতিহ্যর প্রতীক হিসাবে এই সোনর মেকি মেকুরি একটা টুটেম হিসাবে ফুল প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে গ্রহণ করেছে আর লগতে মানে এইখিনিতে কই থাকো যে টুটেম টুটেমর এটা আর এটা জড়িত হয়েছে টেবু টেবু হয় টেবু মানে হয়েছে যুব জনগোষ্ঠী যে নিষিদ্ধ কোনো জীব জন্তু মাংস খাব নালে বা এনেকা যাবেন মধ্যে প্রচলিত থাকে এইবিলাক টেবু বলে কোয়া হয় আর জীব জন্তুক লোক যে আত্মীয়তা মধ্যে জড়িত হয়ে থাকে সেইটুক প্রতীক হিসাবে লয় আর সেইটা হয়েছে টুটেম মেকুরি সেইটা কেবল 
পুরনি শদিয়ার চুটিয়াসলের জড়িত নয় কারণ সেই শদিয়াত শাসন করা কছাহী সকল মাজতো সেই একটা কাহিনী একটা কথা জড়িত হয়ে থাকা আমি দেখা পাও কিং কছারী বুরঞ্জী বা এনে ধরনের বিভিন্ন ধরনের কিংবদন্তী যে কছারী রজা মানিকেও যুক্ত সোনার মেকুরি লাভ করেছিল সেইটো আক শিবরপা লাভ করে শিবর পর লাভ করেছিল গতি সেই সোনার মেকুরিকো খুব উচ্চ স্থান দি রাখিছিল গতি ইয়ার মাজতো কিনা একটা নিশ্চয় সম্পর্ক থাকবেন নিশ্চয় কারণ কছারী আর চুটিয়া সকলে তো ওর ওসে বসবাস করেছিল আর যে টুটেম বিশ্বাস সে প্রাচীন কালের পর চলে আছে এই বিশ্বাসটুক লোকে শক্তি সামর্থ্য গোটাই মনত উৎসাহ উদ্দীপনা পায় আর যেহেতু চৌদ্দ শতিকা দিহিঙ্গা রজার লগত লগা এখন যুদ্ধ আপনার চুটিয়া সকলের রাজত্ব শেষ হয়েছিল আর তার পরবর্তী সময়তো কিন্তু চুটিয়া সকলে নিজের নিজক আজি উপযুক্ত স্থানত উপযুক্ত করাই আছে পৃথিবীতা চেষ্টা করে আছে আর যথেষ্ট সফল হয়েছে আর আমি দেখা গেছো চুটিয়া সকলের ডর বৃহৎ অবদান আছে জাতি লোকিয়া ভাষা সাহিত্য লো আর আমি তার এজন প্রমাণ আমার এখেত নিজেই আছে এখেত এজন এই সংস্কৃতির পর সেই তারপর উঠি অহা এজন ব্যক্তি হয় তখন যথেষ্ট কাম করেছে আর বিভিন্ন গবেষণামূলক কাম করে আছে আর এই যে বিশ্বর যদি টুটেম যে বিশ্বাস সেই টুটেম বিশ্বাস আমার ইয়ালেও প্রবাহিত হয়েছে তো বিশ্ব প্রেক্ষাপটের যে টুটেম বিশ্বাস সম্পর্কে আপনি কি কোব বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ বহু দূর পূর্বাং পূর্বপুরুষরপরা যেহেতু পূজা করে উপাসনা করে বা জীব জন্তু সেই জীব জন্তুর উৎপত্তি হয়েছে বলে বিশ্বাস করে সেই আধারত আসলতে টেম টু কিছু আমি আর বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠী বেলে বেলে ধরনের জীব জন্তু বাঁচি গেছে আর এইখিনিতে মানে কোথাও যে টুটেমর যদি টেবুর সম্পর্ক আছে যে চুটিয়াসল মাজত থাকা এটা বিশেষ গোটে ছাগল মাংস নাখায় গিয়ে এইটুক একটা টেবু ভাবে যে ছাগলীটো উপরি ছাগল উৎপত্তি হয়েছে এনেকা একটা বিশ্বাস আসল এই একটা জনবিশ্বাসের আধারত গড়ে উঠা আসল টেম বা টেবুবিল এটা প্রাচীন লোক যে লোকবিশ্বাস মানে যেহেতু খাদ্যর জড়িত গোটে কথা খেলে আপনার শস্য উৎপাদনের উৎপাদন প্রক্রিয়ার বা জীবন ধারণ প্রক্রিয়ার জড়িত একটা বিষয় হয়েছে টুটেম এই টুটেম বাদ বলেও কোয়া হয় বিভিন্ন গবেষক পণ্ডিত এই বিষয়ে এই আলোচনা করেছে আর বর্তমানেও আহোম সকল যে আপনার পাতিলগা যে ডেকগ্রন ডেকগ্রন তেক চুটিয়া জনগোষ্ঠী সকলে পুনের মেকুরি আর ঢাল তোর অল্প টেম হিসাবে বিশ্বাস করে আছে আমি এইখানে আর একটা কথা আপনার জানি খুঁজি যে চুটিয়া সকলের যে সোনার মেকুরি টুটেম হিসাবে বাঁচি ললে বা প্রতীক হিসাবে বাঁচি ললে ইয়ার গুরুত্ব কি ইয়ার কিনা তাৎপর্য আছে নাকি আসলে এই প্রবাদ বা কিংবদন্তিটো একটা বৈজ্ঞানিক চর্চা বা অনুসন্ধান করলে বিভিন্ন দিক আসল ওলাই পড়ে আর মানে ভাবো যে প্রাচীন শদিয়াত আসল সোন কমা যা বৃত্তি জড়িত হয়ে আছিল সোনার সকল তো জড়িত হয়ে আসলে সমনশির নদীর পর সোন সংগ্রহ করেছিল গতি সোন তো একটা এখন রাজ্যের প্রচুর্য বা প্রাচুর্য এটা প্রতীক বা সম্পদ আর সেই অপর্যাপ্ত পরিমাণে পয়া সোনবিল জড়িয়ে বোধ হয় এই সোনের মেকুরি নির্মাণ করা হয়েছিল যুক্ত আগর কছারী সকল শাসনকালেও সেই মেকুরিক শ্রেষ্ঠ স্থান দিছিল গতি চুটিয়া সকলের কারণেও সেই মেকুরি একটা মেকুরি একটা উচ্চ স্থান বা গৌরবক প্রতীক হিসাবে আসলাম গ্রহণ করা হয়েছিল চুটিয়া সকলতে থাকা নাই গোটে বস্তু জাতি লো বিয়পি পড়ছিল ইয়ার কারণ হল আমার সরুতে আইতাহতে কে সোনার মেকুরি যদি মারিব হয় মারিলে সোনার মেকুরি কব গেছো আসল এই তারপরে আসলে আসলে টেবু এটা অজন যে কিনা একটা নিষেধ নিষেধ আজ্ঞা কিনা একটা করব না যে সেই প্রবাদ তো তারপরে জন্ম হল যে মেকুরি মারিব না মেকুরি মারিলে আকু আমি জনা মতে আর কিছু কথা আমি শুনা মতে শুনা মতে আমি কিছু কথা পড়া মতে আমি গম পাইছো যে আগে যে সোনার মেকুরি বা মেকুরির প্রতীক বিভিন্ন নামঘর ঘর রখা হয়েছিল ধর আমার এইটো ফলে নয় 
যদি হদিয়ার ফলে নামঘর পর রখা হৈছিল বা আমাৰ যে তামৰেশ্বৰী দেৱালয় তামৰেশ্বৰী দেৱাল তাতো ৰখা হৈছিল এনেকে আমি পঢ়িবলৈ পাইছো আৰু আপুনি নতুন কিবা কথা তা কব কৈছিল আকো আহোম বুৰঞ্জি মাজতো আহোম বুৰঞ্জি নহ অসম বুৰঞ্জিটো তাতো আৰু এটা বেলেক কাহিনী আছে জনশ্ৰুতি হিটো আকো পুনৰ বেকুইটো পোৱাৰ কাহিনীটো অলপ বেলেক তাত ৰজা খুনটো নাম দিয়া হৈছে সুতিয়া ৰজা খুনটো খুনটো কিৰাতনি অৰ্থাৎ কিৰাতনি দেৱী আহি দেখা দি পেলানি কলে যে মোক তই ভালদৰে পূজা পূজা দিলে মানে তুক মই বিভিন্ন অসহ্য সম্পত্তি দান কৰিম সেই অসহ্য সম্পত্তিৰ মাজত পুনৰ বিক্ৰী আছিল বা ঢাল তুৰল আছিল যিখিনি পুনৰ নিৰ্মিত আৰু কুতুৰ যায় সেইখিনি হা সম্মানৰে গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও আমি গুৰঞ্জিত পাও গতিকে এই কিম্পদন্তিটো আছলতে বিভিন্ন ভেদে মানে বিভিন্ন আমি এটা কথা ইটাত উপনি উপনিত হ'ব পাৰো যে পুরনি সুতিয়া সাম্রাজ্যর যতীজ ঐশ্বর্য আসে তার ই এক প্রতীক হিসাবে সম্পূর্ণ জড়িত হয়ে পড়ল পুনর মেকুরি ঢাল তরুয়া যতীয়া রাজ্য পতনের পিছত এই সম্পদ সমূহ আহোম ছগলী সকলে আসলে এইখানে তাদের নীতিপালক সন্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল আর এই কথা গম পাওয়া যায় যে যদি যুদ্ধ তখন আমি শিকব পড়ো যে যুদ্ধ যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায় তখন মৃত্যুর পিছত বীরক শ্রদ্ধা করা আহোম রাজতন্ত্র এই দেখা পাওয়া যায় আর যদি এটা জাতি লো আজ বিয়পি পড়ছে জাতি সকল বীরক সন্মান করে দর্শক আপনাদের আজির ভিডিওটার কিছু কথা জানলে বা ভিডিওটি চাই ভাল পালে আর যদি আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় লাইক করে দিব কমেন্ট করব সাবস্ক্রাইব করব শেয়ার করব আমি নতুন এটা ভিডিও আপনাদের পুনর্লগ পাম ধন্যবাদ